नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाले कचे आज हम बनाएंगे काजू कतली काजू कतली बनाना बहुत ही सरल है और तीस त्योहारों पे हमें लगता ही है कि काजू कतली तो बनी हुई होनी चाहिए घर में और क्योंकि काजू कतली सभी को पसंद है मार्केट से हम ला भी सकते हैं पर दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम काजू कतली घर से बाहर से नहीं ला सकते एक तो ये कि काजू कतली घर में जो बढ़ती है बिल्कुल आधे रेट में पड़ती है और वो भी प्योर वाली दूसरा कारण जो वहाँ पर वो लोग काजू यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं है वो काजू यूज़ करते हैं वो ये भी श्योर है कि मूँगफली यूज़ नहीं करते क्योंकि कई ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे मूँगफली कतली में काजू थोड़ा मिक्स करना ये तो गलत है क्योंकि काजू मूँगफली का फ्लेवर जाता ही नहीं है लेकिन हाँ इसमें और क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं जैसे मेलन सीड्स वाटर मेलन सीड्स ये जो होते हैं ना काजू से वन फोर्थ रेट में मिलते हैं और उनका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता तो इस वजह से वो इसमें यूज़ हो जाते हैं पर क्योंकि आप घर में बना रहे हो तो काजू की प्योर काजू की आप बनाइए तो आपको खुद को ट्रस्ट रहता है कि हाँ काजू कतली है दूसरी चीज़ आपको आधे रेट में पड़ती है और मेलन सीड्स की आपको बनानी है वाटर मेलन सीड्स की बनानी है तो वो मैंने दो वीडियो बना रखे हैं उसकी जैसे काजू की जलेबी होती है हमने उसी से ही बनाया है हमने काजू कतली होती है हमने उसी से ही बनाया वो आप जरूर देखें उसकी लिंक मैं डाल दूंगी अब बात है कि काजू कतली जो बनाते हैं हम कई लोग तो परफेक्ट हो गए हैं बना लेते हैं लेकिन कई लोग जो बिगनर्स हैं ना वो आज भी डरते हैं कि काजू कतली बनाएं इतने सारे काजू खराब करें फिर अच्छी नहीं बने तो काजू का पाउडर नहीं अच्छा बने तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अब आप भी बना पाएंगे काजू कतली बहुत ही परफेक्ट अब बात है कि काजू हम कौन से लें वैसे तो काजू हम यदि घर में अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप साबुत काजू ही लीजिए उसे आप आधे आधे कर लीजिए मैंने किए हैं पर आप साबुत काजू नहीं लेना चाहते तो आधे पीस ले लीजिए वन फोर्थ लीजिए पर अगर ज़्यादा मैले हों काजू तो उन काजू को गर्म पानी में करीब एक घंटा रखें उसके बाद पानी ड्रेन आउट कर दीजिए बहुत गंदा पानी निकलेगा वो और उसके बाद उस काजू को पूरा ड्राई कर लीजिए पूरा सुखा दीजिए उसके बाद उस काजू को पाउडर बना के बनाइए पर अगर आप काजू आपके काजू साफ़ हैं फिर भी जैसे जरा से थोड़े थोड़े छिलके होते हैं इन छिलकों को आप हटा दीजिए कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ा सा काला काला हो रहा है तो उसे नाइफ से आप हटा दीजिए और उसके बाद इन काजू को आप करीब करीब छः सात घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए ये देखिए काजू में जो छिलका होता है ना ये इस तरीके का वो इसको कलर थोड़ा डार्क कर देता है तो ये पूरा चेक करने के बाद ही आप इसे फ्रीजर में रखिए फ्रिज में नहीं फ्रीजर में मैंने इन काजू को करीब ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दिया है इसे अब पीसने में बहुत ही इजी होगा इन सारे काजू को मैंने चेक कर लिया है और इसे हम एक जार में डाल देंगे और इसे हम कुछ कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे कंटिन्यूसली बिल्कुल नहीं चलाएंगे ये देखिए इसे हमने छान पीस लिया है अब हम इसे छानेंगे फाइन पाउडर सा बनेगा इसी तरीके से जो बचा हुआ काजू है इसे भी हम दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं ये देखिए कोई परेशानी नहीं आई पूरा काजू पिस चुका है थोड़ा सा जो बचा है अभी इसे हम क्या करेंगे इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम मिल्क पाउडर काजू हमारे पास था 250 ग्राम उसमें हम 50 ग्राम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं ये देखिए इस छोटी सी ट्रिक से आपके काजू बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल पाउडर बन चुका है ये जरा सा जो दाना बचा है एक आध चम्मच उसे आप किसी सब्जी में यूज कर सकते हैं ये पाउडर आपका तैयार है अब क्योंकि 250 ग्राम मेरे पास काजू था 
50 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर डाला और अब हम चीनी लेंगे चीनी हम लेंगे डिपेंड करता है जैसे आपको कितनी मिठास चाहिए वैसे एक्चुअल तो इसमें डलनी चाहिए 200 ग्राम चीनी 250 ग्राम काजू से हम हाफ काजू हाफ के जी काजू की मिठाई बनाते हैं तो 200 ग्राम चीनी डलनी चाहिए पर इन केस आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप डेढ़ ग्राम भी डाल सकते हो पौने दो ग्राम भी चीनी डाल सकते हो एक कप पूरा चीनी है ये दो ग्राम है ये देखिए मैंने कोई भी भारी तले का आप पैन ले लीजिए मैं मैं एक बार घी की कोटिंग कर रही हूँ जिससे ये और इजी हो जाए आपके लिए मिठाई बनाना ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम जैसे एक कप में चीनी डाल रही हूँ तो आधा कप पानी डालूँगी और एक दूसरी नाप है जैसे आपने चीनी डाली तो चीनी पूरी ढक जानी चाहिए इतना पानी हमें चाहिए ये देखिए शुगर उबलना शुरू हो गई है पानी के साथ और पूरी मेल्ट हो चुकी है बबल्स आ रहे हैं अब हमें इसमें ये देखना होगा कि चीनी साफ़ है या ख़राब है अगर चीनी ख़राब है तो इसमें आप मैली है ख़राब से मतलब मैली है तो आप इसमें दूध डाल के उसे साफ कीजिए पर क्योंकि चीनी साफ है तो हम दूध तो नहीं डाल रहे बस इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे अभी थोड़ी सी और पकेगी ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है तीन से चार मिनट पकने के बाद ये देखिए जब अब तार आना शुरू हो गई अब हमने गैस बंद कर दिया है ये देखिए इस शुगर सिरप को हमने गैस से नीचे उतार दिया है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है क्योंकि क्या होता है कई बार गैस ऑन है फिर आप परेशान होते हो तो इसमें अब धीरे धीरे आप इसमें इसे मिक्स कीजिए ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा गाढ़ा सा मिश्रण बनना चाहिए इस तरीके से क्योंकि इससे ज़्यादा यदि हम गाढ़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगी हमें ऐसी कतली चाहिए कि हम पंद्रह दिन भी रखें तब भी वो अंदर से सॉफ्ट हो तो अब इसको हमें गैस पे नहीं रखना है वापस कभी आपको ऐसा लगे कि आप तार देखने में समझ नहीं पाए आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अभी ढीला लग रहा है ज़्यादा ढीला लग रहा है तो इसको स्लो गैस पे थोड़ा और पका लीजिए इस तरीके से हमें फैला देना है और कुछ कुछ सेकंड में इसे वापस चलाना है क्योंकि इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं जमनी चाहिए बस अपने आप ये डो बन जाएगा ये देखिए करीब आधे मिनट बाद एक मिनट बाद इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए इससे क्या होगा एक तो ये काजू बहुत ही बढ़िया काजू का जो पाउडर हमने डाला था इसमें अच्छी शाइन आती रहेगी काजू का पाउडर परफेक्ट इसमें मिक्स होता जाएगा और फिर ये डो जो है हमें ऐसा हो जाएगा जैसे हम उसे उसे कतली बना पाए देखिए काजू कतली को अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी पॉली बैग पर या सिल्वर फॉइल पर या सिलिकॉन शीट पर हम उसे रगड़ते हैं पर आप इसकी शाइन देखिए मुझे मिलाते मिलाते ही सिर्फ इसकी शाइन इतनी बढ़िया हो रही है देखिए स्किन जो बिल्कुल शाइन आ रही है तो ज़रूरत ही नहीं है हमें कुछ भी करने की ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है ये देखिए मैं इसे हर थर्टी सेकेंड में इस तरीके से मिला रही थी और ये तैयार हो गया है अब इतना बढ़िया वो हैंडल हो रहा है बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट भी है ये देखिए अब इसे हम बेलेंगे इस तरीके से बटर पेपर या ये पेपर ले लीजिए और इसे जितनी आपको मोटी चाहिए उस हिसाब से आप बेलते जाइए ये इस तरीके से हमें हमने इसे बेल लिया है अब थोड़ी देर इसे सूखने दीजिए थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तब हम इसके पीसेस करेंगे और फिर वर्क लगाएं चाहे ऐसे ही आप खाएं अब देखिए अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम स्केल से एक स्केल बच्चों की स्केल होती है बहुत ही इजी तरीके से उस पर शार्प नाइफ लीजिए या पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए पहले हमें सीधी लाइन खींचनी है ये देखिए हमने सीधी पहले स्ट्रिप्स काट ली हैं अब इसे पहले बराबर करेंगे
ये जो साइड्स हैं इसे हम दोबारा बेल कर इन्हें शेप दे सकते हैं अब हमें क्या करना होगा ये देखिए इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसी तरीके से जितना बड़ा आपको शेप चाहिए कतली का अब जो पीस आपके शेप के नहीं है इसे आप अलग रख दीजिए और जो कतली आपके शेप की है वो अलग रखी जाएगी ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सी काजू कतली तैयार है इसके ऊपर आप वर्क लगा दीजिए और वन मंथ तक आप इसे खा सकते हैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी बहुत ही इजी है काजू कतली बनाना सबसे इजी है अब ये इतनी सॉफ्ट है इतनी आपको मार्केट में मिलती ही नहीं है क्योंकि ये लोग काफ़ी मिलावट करते हैं और सेम डे तो हम लाते भी नहीं हैं कि उन्होंने बनाई और हमें दे दी तो वो तो सबसे पहले जब त्यौहार आता है जो पुरानी बनी हुई होती है वो निकालते हैं तो इस तरीके से उनकी ड्राई होती जाती है तो आपके उस कंडीशन में जाके तो आठ दिन बाद आएगी तो बहुत ही ईजी है काजू कतली बनाना अब आप आराम से इसके जो अनइक्वल जो शेप हैं उनको आप निकाल दीजिए उसे दोबारा बेल दीजिए और आप इस तरीके से काजू कतली बनाइए बहुत ही परफेक्ट ये काजू कतली बनेगी अगर आप वर्क नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से मैंने दूध में थोड़ी सी केसर डाल दी है तो ये भी आप भीगी हुई इसके ऊपर जैसे लगा देंगे तो बड़ी सुंदर सी लगेगी और सूख जाएगी बड़ी अच्छी लगेगी आप चाहें तो इस समय इसमें वर्क लगा दें यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर